Wie können wir ADHS und ADHS Brains chronischen Stress reduzieren und was hat das mit einem Wasserbehälter zu tun? In meinem letzten Video, und ich werde euch am Schluss nochmals daran erinnern, also jetzt nicht wegklicken, habe ich über die Gründe für chronischen Stress gesprochen. Und heute geht es darum, was wir dagegen tun können. Gemäß dem Buch von Heiner Lachenmeier liegt der Zauber darin, passende Routinen und Systeme zu entwickeln, um unser buntes Brain zu entlasten. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, für mich reicht es nicht, einfach nur Routinen und Systeme einzuführen. Denn meiner Meinung nach stammt ein großer Teil unseres Stresses auch von der dauernden Anpassung an die neurotypische Welt. Also, ich generalisiere jetzt. Ich nehme das einfach für mich so wahr. Darum teile ich das Video in zwei Teile auf. Im ersten geht es um den Wasserbehälter, also um eine wichtige Voraussetzung, damit wir überhaupt Stress reduzieren können. Und im zweiten geht es dann um konkrete Routinen, die mir auch persönlich gut helfen, mein Brain zu entlasten und hoffentlich auch eures. Was hat es nun mit diesem Wasserbehälter auf sich? Den habe ich übrigens nicht erfunden, finde es aber einfach eine geniale Analogie. Stellen wir uns vor, wir sind ein Gefäß, in das ständig zu viel Wasser reinfließt. Dann können wir noch so viele Systeme und Retinen haben, um mit der Menge Wasser zu haushalten. Überlaufen wird das Gefäß letztlich trotzdem. Und wir sind auch noch ständig nur mit dem Wegschaufeln des Wassers beschäftigt und gar nicht mit dem, was wir eigentlich machen wollen. Es ist also wichtig, die Menge an Wasser, also Stress, zu verringern, die in unser Gefäß kommt und dafür zu sorgen, dass das Wasser auch schneller abfließen kann. Und das geht, indem wir bestmöglich alle Reize minimieren oder Eindrücke, Einflüsse minimieren, die uns überfordern. Und dass wir in ein Umfeld kommen, das uns das auch ermöglicht, dass wir das tun können. Ein Umfeld auch, wo wir nicht ständig masken müssen, indem wir selbst Wege finden, uns auch selbst zu regulieren und Energie zu tanken oder eben Stress oder Wasser abfließen zu lassen. Merkt man, dass ich nur so halbwegs gut bin in Analogien? Kurzer Unterbruch des regulären Programms. Wenn dir das gefällt, was ich hier mache und dir das irgendwie weiterhilft, dann schenk mir doch unbedingt ein Abo, falls du noch nicht hast. Damit unterstützt du mich enorm und es macht doch einfach viel mehr Spaß mit mehr Leuten. In diesem Sinne, Vielen, vielen Dank und zurück zum Video. Das heißt konkret, erstens, wir müssen uns mit unseren Bedürfnissen beschäftigen und auch für diese einstehen. Was nimmt uns unsere ganze Energie weg? Was bringt uns ständig aus unserem Hyperfokus? Und was überfordert uns? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber das kann ich doch nicht verlangen oder das ist doch viel zu kompliziert oder ich will anderen keine Umstände machen. Doch wir müssen und dürfen anderen Umstände machen, denn wir alle haben das Recht, gut zu leben. Mal abgesehen davon, dass man, wenn man im richtigen Umfeld ist, darauf komme ich gleich, eigentlich anderen gar keine Umstände macht. Zweitens, dazu passend, wir dürfen uns fragen, ob das Arbeitsumfeld wirklich das Richtige für uns ist. Ist der Stress da, weil ich inhaltlich überfordert bin oder noch überfordert? Dann kann ich Hilfe holen. Ist der Stress aber vor allem da, weil ich in einem total unpassenden oder toxischen Arbeitsumfeld bin, dann wird vermutlich ein Wechsel aktuell. Siehe mein erster Punkt. Außerdem ist es für uns besonders wichtig, dass wir das tun, was uns wirklich Freude macht. Oder zumindest zu einem guten Teil. Ansonsten fühlt sich das Arbeiten an wie ein reiner Bergauf-Marathon. Drittens, Selbstregulationstechniken. Ziel ist hier, uns Inseln zu schaffen, damit es uns gut geht. Nicht damit wir für unsere Arbeitgeber wieder produktiv werden. Hier geht es darum, dass wir genügend Zeit für unsere Special Interests reservieren. Dinge finden, die uns positiv stimulieren oder beruhigen. Zum Beispiel Stimming Tools oder Musik, Rückzugsräume. Ach, wie schön wäre es, wenn diese Dinge einfach selbstverständlich wären am Arbeitsplatz und wir nicht immer darum kämpfen müssten. Also, hier ein paar Vorschläge für Routinen und Systeme, von denen auch Heiner Lachenmeier einige im Buch vorschlägt. Erstens, uns unsere Verantwortungsbereiche klar werden. Ich weiß, ich erzähle das immer wieder, aber es ist einfach wichtig. Wir müssen uns wirklich immer wieder unserer Jobbeschreibung und unserer Verantwortung bewusst werden. Denn nur so können wir Grenzen setzen, wenn etwas kommt, das wir nicht übernehmen müssen oder eben eigentlich auch nicht sollten. Zweitens, Ideen und Sorgenparkplätze schaffen. Schafft euch Bereiche, wo ihr störende Gedanken platzieren könnt. Ich persönlich habe in einer App zwei Bereiche. Einer für Ideen, die zwar gut sind, aber jetzt gerade ziemlich unpassend und einen für nicht so konstruktive Gedanken 
die da so kommen. Das gibt mir das gute Gefühl, dass ich später wieder darauf zurückkommen kann und es nicht einfach verschwunden ist, wenn ich mich überhaupt daran erinnere. Natürlich geht das auch analog in einem Notizbuch oder auf einem Whiteboard oder wo auch immer. Drittens, Diskussionen mit mir selbst verhindern. Das ist für Menschen wie mich, die ständig unangenehme oder langweilige Aufgaben vor sich herschieben, aber dann ständig daran herumgrübeln im Kopf. Ich finde es da persönlich super wertvoll, spezielle Zeitfenster für bestimmte Aufgaben zu reservieren, wo es für mich einfach leichter fällt, diese zu erledigen. Ich habe zum Beispiel den Planungssonntag, den Buchhaltungsfreitag, also nicht den ganzen Tag natürlich, aber einfach eine Zeit, die ich eingeplant habe. Ich bin tatsächlich inzwischen ein Fan von das Unangenehme zuerst zu erledigen, aber da musst du deinen eigenen Stil finden. So kann ich verhindern, dass ich mit mir selbstständig verhandle, und die Sachen dann aufschiebe, bis sie wehtun. Es ist einfach klar, das passiert dann. Und ich gestalte diese Zeitfenster auch ein wenig bunter, also im Kalender, damit es so ein bisschen nach Spaß aussieht. Und ich überlege mir immer, wie ich das Ganze ein bisschen schöner gestalten kann. Also irgendwas Leckeres dazu trinken oder dazu snacken oder was auch immer. Und das mit dem Spaß machen, das ist super wichtig. Alle Arten von Routinen und Systemen müssen uns Spaß machen. Und sie dürfen auch angepasst werden, sollte das Dopamin irgendwann wegfallen, was zwangsläufig passieren wird, früher oder später. Einfach nicht den ganzen Kalender mit Zeitfenstern zuknallen, sonst verliert man den Überblick und bei mir kommt dann der Protestmodus. Kennt ihr den auch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Natürlich gibt es noch viele andere Wege, das ist einfach einer, der sich für mich bewährt hat. Viertens, Prios und Relevanz erkennen lernen. Ich weiß, ich weiß. Lachenmeier schlägt eine Aufteilung der Aufgaben in bestimmte Kategorien vor, damit wir die Wichtigkeit überhaupt erkennen. Ich mache das ganz ähnlich, wie er im Buch vorschlägt. Ich frage mich, was hat einschneidende Konsequenzen, auch für andere um mich herum, etwas nicht zu machen? Oder was von den Aufgaben hat auch sehr positive Konsequenzen und einen großen Impact auf mich und andere, wenn ich sie erledige? Dann, wo reichen 80% Einsatz aus, wo ich, wenn ich mich lassen würde, 150% reinstecken würde? Und was ist nice to have, aber es stirbt eigentlich niemand daran, wenn es gerade nicht erledigt wird. Manchmal braucht es für diese Fragen oder die Antworten auch Unterstützung von einer außenstehenden Person oder einer Community. Und das ist okay. Es ist hart manchmal, die Priorität zu erkennen und die Relevanz von Dingen. Fünftens, mit sich selbst nachsichtig sein. Das ist so ein bisschen übergreifend. Denn viele von uns audio brains vor allem haben manchmal die Vorstellung, dass alle Routinen und Systeme perfekt und immer funktionieren müssen und wir irgendwie keine Struggles mehr haben dürfen. Und das ist nicht wirklich realistisch. Auch neurotypische Brains struggeln zwischendurch mit solchen Sachen und mit Durchhaltevermögen und Routinen. Also, lasst uns Raum für Fails schaffen und dann versuchen, das Ganze wieder aufzunehmen, wenn es halt irgendwie wieder hinten runterfällt. Insgesamt geht es wie immer darum, uns selbst besser zu verstehen und mit unserem bunten Brain zu arbeiten, statt dagegen. Also uns nicht irgendwo rein zu quetschen oder uns noch mehr anzustrengen, sondern passende Wege für uns zu schaffen. So, ich hoffe, das hat dir ein bisschen Inspiration geliefert. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und noch ein Hinweis. Chronischer Stress kann krank machen und auch zu Burnouts führen. Also unbedingt wichtig in Akutfällen, dich mit einer Fachperson zu verbinden. Und hier noch wie versprochen, das Video zum Thema Gründe für chronischen Stress bei ADHS und ADHS. Und hier noch eins zum Schwarz-Weiß-Denken. Guck doch auch noch in die Beschreibung, dort gibt es Links zu meinem Newsletter, meiner Webseite und auch Unterstützungsmöglichkeiten. Danke fürs Reinschauen und Dasein.